Hello， 大家好，我是鬼爷。那今天拿到的是这个钢弹麦克笔的专用喷笔组。那这个其实已经出了非常久了。那当年出的时候，其实造成非常多的轰动，然后甚至有很多人非常有兴趣，只是不知道现在还有没有人继续在使用。那网络上其实有非常多的这个教学，还有测试影片。所以呢，其实我们今天并不是要测试它能不能用。那主要的原因是因为呢，刚好前阵子有一个鬼友，好、哦，他问我说，呃，他用了这个。所谓的干麦的空空笔，这、就是空的。那它加上 A V 的金色，那可是怎么调都没办法做喷出来，就是喷不出来。那所以呢，今天就要来试看看到底要怎么把它喷出来。那既然都要测试了呢，那首先呢，我们就准备了一些漆来试看看。那从左边这边就是 Liquid 的金色哦，当初其实觉得这金色很好看，我觉得这个系列应该在这上面的表现应该还不错，所以就拿来试看看。第二个呢，这个是混色，那这个两个混色是用这个。Model Color 哦，也是 A V 的去混出来的颜色。那再来就是 Metal Color 哦，金属金金属色。那再来就是 Game Color 也是金色。那再来 R C 的黑色。那 A V C 大概有这些。那另外就是、哦、我们之前有买过了这个 A Q S H 系列的，还有这个最新的 A Q 的，也来试看看，看能不能把它放到钢麦喷笔里面，来试看看。那首先呢，我们可以试一下，就是说。我们加到这个钢麦粉笔，看它能不能能不能涂，好、哦、效果好不好？那第二个呢，就是我们直接加上去，好、哦、把这个加上去，直接来做喷涂，看它效果好不好？那最后呢，我们来做一下总结，看这种东西到底好不好用，实不实用？那我们就开始吧 ，Go。好了，那我们已经装填完了。那这边呢，稍微讲一下，就是除了 Liquid 以外，其他都有做稀释。那这个就是直接把漆倒进去，因为当初这个这款机器，呃，它也不用做任何的稀释，就可以直接做喷涂了。所以我想它应该就不用，我就直接把它装进去。那其他都有稀释的部分，大概都是抓在七十一，然后七十一大概零点五左右。那有的稍微多一点，哦，因为我是用直接感觉法去做稀释的，大概是这样。那我们就来试看看。好，第一个是这个，那看看这个是不是效果好不好？哦，不错，看，果然如我预期的，这款是个金色，果然不错，它效果很好，甚至觉得它就好像是原生型的钢弹麦克笔一样。那再来是 A V 7的混漆。那 A G 的混漆，我觉得应该也不会太差。看看，哦，没有，我们把它弄一点出来。哦，刚卖的部分就是比较麻烦，就是你得把它挤压一下，让它把漆流流出来。哎，可以了。哦，也还可以。哦，除了一开始你可能需要花一点精神把它弄出来 ，OK， 这也是没问题的。那再来就是这个，没头卡了。那这个我一看就知道不妙了，因为这个我在调漆过程中，第一个当然是可能这个漆放有点久了，它漆有点感觉有点变质的感觉，然后我觉得就不太妙。好、哦，它虽然说可以很容易提出来，但是你看。漆就出不来了，那你就必须再把它挤压。那挤压同时，它要出出来很多，结果又又又不行了，就是感觉它会中间这个芯呢、啊、没办法吃吃它的气啊，会有这种感觉。哦，就是没办法没办法吐，很明显的这种感觉。好，再来是 g a n c o l o r 这个金色，那这个一样，我把它稍微挤一下，挤、okay, 出来了。那这个好也是一样，就是你
挤的时候，它气会出来。但是你涂了一下下之后，立刻气又出不来了。哦，就是会有这种差别。那其他的就不会，就是你很顺的直接把气就涂出来了。那这两款完全就没办法，就会有遇到这种情况，就是气会吃不到那个笔芯呢。啊，为什么？好，那再来是阿西的系列，来试看看，能不能记一下就好。OK， 阿西的看起来也也算 OK， 我可以把它吐出来，这也是比较没有问题的。好，再来是 Equus X 系列。那 H 系列的部分，应该我记得我试的时候也是没有问题的，哦，很顺，就可以直接把气跑出来。那这个是也是没有问题的。那再来是 Q 的部分，哦 ，Q 部分也是可以的，就是它笔芯会有很明显的感觉到它气有跑进去。直接跑进去，来看一下。哦，这几款，其这两，就是除了这两款以外，哦，就是 Metal Color 跟 Game Color 这两个有点问题，它它的不知道漆为什么吃不到笔芯，那其他都没问题。哦，稍微你稍微挤压一下，它这个这个就完全没有问题，就可以直接做，当成钢钢脉来来做操作。好，那我们就再往下。好了，那我喷涂完了。那其实这个操作算蛮简单的啦，因为这个钢脉的设备呢，它刚好这里有一个头，就是你插到这个这个位置，哦，就是这这个缝，大概这个位置就可以达到喷涂的效果。那这种这种它是所谓单颗洞，因为我们习惯就是会往后拉，因为你要做初期嘛。嗯，没有，它这个就是只有按下去，然后就直接喷气了这样子。那中间其实有一些蛮困难的，这个等一下最后的总结再来说。那呃，我们来看一下喷涂的效果好了。那第一个是 liquid 的部分，那这个没话说了。以钢脉喷钢脉笔来说的话，其实呃远看效果还可以啊。哦，近看的话，你可稍微看一下，它其实就是会有一种颗粒蛮深的感觉、啊，一点点。哦，那远看还可以啊。至少是容许的范围内，那它它相对来说比较简单，因为你完全不用稀释，倒进去就直接使用，比涂上漆来也也还可以，也还不错。那第二个呢是混漆的部分，那混漆的部分其实呃也勉勉强强，勉勉强强。那会有一个问题就是说你在喷的过程中，你出漆量有一下大一下小，因为你必须去控制那个笔上面沾的漆的量，我、哦、这比较辛苦，所以你看这里有点。呃，喷的不够均匀，这个需要很长时间的练习、啊，或者是说你对那个麦克笔上面的这个气量要很能够掌握的非常好，不然它会一下多一下少。所以如果喷喷很薄的时候，你就会发现有些地方就是颜色不够饱和，就会有这种问题。好，那再来就是 Metal Color， 为什么是黑色的？因为我我先喷底色黑色了，然后再喷它，但是它完全没办法喷，所以这个等于是这个是失败的。那再来 game color 的部分，哎、欸，就是我我中间有做做做过一些调戏啊，就是呃把它加加的稀释稀一点，又或者是让它浓一点，怎么喷都喷不好。那结果就是一场灾难，就是如果你太稀的话，喷出来很水，哦就搞成这样。啊，如果你太浓，它又喷不出来。哦，就像那个笔连涂的时候也涂不出来，就是它中间那个芯完全没法吃那个气泡，为什么？
那就搞成这样，这个就是完全没办法，所以这个还是好好的用喷笔去喷。那再来 R C 的黑色就还不错，哦，因为其实可能也是因为黑色的关系，所以你在喷涂上也比较简单，那就喷起来就是比较好上手了，我、哦、也比较不会颜色高高低低的。但是如果用色漆的话，我觉得就会很容易遇到那种问题啊。那要用黑色喷喷起来的那个颗粒的质感也比较小。哦，不过这个仅存仅限于黑色。那你如果是色系的话，就很明显看到。那再来是 a q u i s 的 H 系列，那这个系列呢，喷起来也还可以。哦，那远看的话还可以啦，近看大概也会觉得说它颗粒当然也稍微大了一点。哦，我远看，如果跟你用笔图来说，当然还是比较好、啊。哦，它还是有到它的金属的质感出来。那我相信色漆也差不多，色漆大概都差不多。那再来就是最近出了这个 AQ 的部分 ，AQ 也可以，好、哦，这样还可以。但是我在刚刚录的那个影片里面，其实第一支喷的时候，其实整个颜色就是不均匀。其实这一支也会。那另外，另外最原始的那一支更惨。好、哦，所以这个其实掌握度很不是很好掌握了。不管你是用哪哪一款漆啊，好、哦，当然跟你稀释比例啊，还有在这个麦克麦麦克笔上面的这个。漆的含量也有很大的关系，所以喷出来很容易就是不均匀的，大概会是这样。那所以这一段的总结就是，呃，这呃 m e t a l Color 不行 ，Game Color 不行，那其他都还可以哦，在容许的范围内啊。好，那我们就再往下。好的，那我们来做最后的总结啊。那这一次的测试其实算是比较简单的啦。那整个过程中其实就是。哎，完全不用洗喷笔，好像蛮过瘾的。这确实是这样。那稍微讲一下，就是说，第一个，它在这个大面积的部分其实是有点困难的，因为我觉得大面积你在掌握那个出气量真的是要非常掌握的非常好。哦，我觉得在这一点上其实不不怎么容易，就是你很很容易造成它就是喷漆表面不均匀。那再来第二个的部分就是，呃，有些颜色不行，好、哦、像这个很明显。m e t a l Color 跟 Game Color 这两个，它弄进去中间的笔芯完全不吃气，不知道为什么。那，呃，笔涂也不行，喷涂也不行，两款都没办没办法使用，所以这两只等于就废了。那其他漆大概大致上都没有问题。那比较推崇的就是像 Request 的这个系列，因为它这个就是，呃，效果也上上还可以，而且另外一个比较简单的就是完全不用稀释，你不用考虑那个稀释比例，把这个直接倒进去，那笔涂上效果也蛮好的，尤其它在笔涂上。我觉得算还不错哦，中间中间甚至有一些笔痕，完全不见得看得出来。然后做大面积的时候，用这这款颜色其实真的不错，很推荐给大家。我如果你有试过更大面积，你就会知道这一款的好。那再来就是在这个喷涂上面了，就是呃喷涂的部分，其实我觉得它因为它出气量其实是固定的啦，所以有时候其实很习惯用喷笔，我会。去控制出去量，那但是就是这个没办法，然后你就是一下子要拿近，一下子拿远，这个对我来说真的是不太习惯了。可能有些玩家觉得这样就可以，那我觉得它更适合就是小面积的布色，那所以呢，我才特别选了有些是金色、啊，因为在我们很很多地方会做小这种小地方的布色，那在小地方布色就我觉得还可以啦，适合这种定位。另外就是想试看看，就是这种喷涂喷涂的感觉。你可以，你可以这样，你就完全不用不用洗喷笔。那如果对这个对这个喷笔还是有兴趣的话，你可以在下面留言，好，我会尽可能试给大家看。那今天的我的影片就到这边了。那如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按赞跟订阅哦。那我们就下次再见了，拜拜。